परमिशन गाड़ियां पाक कर लीजिए सर हाय हेलो मैन ए एवरी इज गाय हाउ आर यू फाइन हाउ यू कम ऑन मैन ए हिट मोड ना ना ये भी जोलोड बदरे को लदे नाम को लदे लम बैग लर नी बाड़ा ओए मैंने बोला ना आपको गाड़ियां पाक नहीं करना इवन क्या नाटा प्रचना वांधे दिल इंदु कुछ चीट रखा वांडी एंगे मैंने पुड़ा ला नहीं अंदर सिम कार्ड कुड़ो हाँ अपरां इन्हें के रात्रि एन्ना प्रोग्राम डे मून वर्षं गरीची नहीं इंगे वरी अल्ला आधुवां उपरंद नाल्ला नमक की नेकी रगल दम ब्रो ओके मैन सो व्हाट्स द प्लान ये नेकी नहीं कुछ इंडियन पुण्य के लिए पाकनो हाँ ये अपनी बोल दूँ ना मैं शूटिंग आधे आराम ची रोज़ नाला ची हीरो इन नासों ना पुण्य था ना आवलोंग का पाम आधी डेर ये पे तो एक पुद्वे इट डेर के लिए लड़ी बोल्ड में रास्ता नहीं है पुरी � அந்த பில்டிங்ல எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் ஒரு फ्लैट ஃப்ரீயா தந்துருவோம்னு சொன்ன கான்ட்ராக்ட்னால தான் நான் என் இடத்தை இவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்தேன் 
இப்ப வேலை மொத்தமா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரியுது அந்த பிளாட்டுகள்ல மொத்த வேலையும் முடியறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையும் வித்து காசாக்கிட்டாங்கன்னு சொந்த இடமும் வீடுமா இருந்த நாங்க இப்ப வாடகை வீட்டுல கூட இருக்க முடியாம போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து எங்களை நிம்மதி இல்லாம பண்றாங்க சார் இவங்களுக்கு சொந்தமான இடத்துல நாங்க फ्लैट கட்டிக்கிறதுக்கு இவங்க கையெழுத்து போட்டு தந்த பத்திரம் தான் உங்க மேஜர் மேல இருக்கு பேசின பணத்தையும் கொடுத்துட்டோம் ब्लैकல ஐயோ சார் நாங்க யாருக்கு எழுதி ஒப்பம் போட்டு கொடுக்கல பணமும் வாங்கிக்கல போலீஸ் கோர்ட் சட்டம் இப்படி என்னலமோ சொல்லி நான் பணத்தை வாங்கிட்டு என்ன ஏமாத்த பார்க்கறாரு சார் எங்களுக்கும் எங்க கம்பெனிக்கும் ஒரு ரெப்யூடேஷன் இருக்கு ஓ மேலயும் ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனி மேல இருக்கிற கம்ப்ளைன்ட் தான் அதெல்லாம் குண்டாயிஸ்த கட்டி சொத்து எழுதி வாங்குனதுக்கு தண்டனை என்னன்னு தெரியுமா அவர் உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்ததா நீ சொல்ற அந்த இடத்தோட மதிப்பு இப்ப ரெண்டு கோடி ரூபாய் நாளைக்கு மதியத்துக்குள்ள தொகை முழுவதும் கொடுத்துடும் அஸ்திவாரம் தோண்டி வேலையை ஆரம்பிச்சிருவாங்க நானே அடிக்கல் நாட் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள இவங்களுக்கு செட்டில் பண்ணிடணும் புரிஞ்சா போங்க நீங்க பயப்படவனா மத்த விஷயங்களை நான் பாத்துக்கிறேன் கமிஷனர் சார் இன்னைக்கு கர்ம வீரன் ஆயிட்டீங்க நீ போந்த இப்பதான் ஏர்போர்ட்ல இருந்து வரேன் இங்க வந்து தட்சணை வச்சுட்டு உங்களை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் ஜாக்கிருந்தாட்டிக்குவீங்க <laughs> <laughs> தம்பி பத்து இருபது வருஷம் ஆச்சு இந்த காக்கி சட்டை என் உடம்புல ஏறி எல்லாட்டும் பார்த்தாச்சு நம்ம எந்த தவறு செஞ்சாலும் ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லாம பாத்துக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்காத மாதிரி ஆயிடும் இதுலயும் ஒரு எவிடன்ஸும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுல யாராவது எவிடன்ஸ் உருவாக்க நினைச்சா அவனும் இருக்க மாட்டான் நடுவில்ட்டு <laughs> என்ன <laughs> சரி சரி போ வேலையை பாரு ஓகே சார் சார் போஸோட ஆளு கணபதி வந்து நிக்கிறான் அவனை ஓடிட சொல்லு சரி சார் சார் போஸ் கூப்பிட்டா நீங்க ஏன் போன் எடுக்கிறது இல்ல அஞ்சு ஆறு மாசமா நாங்க உங்க பின்னாடியே அலையிறோம் உங்க பாஸோட போன் எடுக்கிறத பத்தி தான் நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லடா ஆமா அத நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டு கால் அட்டன் பண்றேன் நீ போஸ் கிட்ட சொல்லிடு கிளம்பு நான் போறதுனா போய்க்கலாம் ஆனா போஸ் நேர்ல வந்து இறங்கினா பிரச்சனை ஆயிடும் சினிமா ஷூட்டிங் னு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாத மனுஷன் வந்து இறங்கிட்டார்னா திருச்சிருப்புறம் கோவில் திருவிழாவுல வெடி வெடிச்ச மாதிரி தான் கிழிஞ்சிரு நீ என்னடா பயம் ஓடுறியா அங்க நிக்கிறது யாரும் தெரியுமா மாஃபியா சசி சினிமால அடி வாங்குறவனா இருந்தாலும் தேவப்பட்ட இவனையாவது கை கால் எடுக்கிறதுக்கு இவன் டாம் பெஸ்ட் வீனா சசி கிட்ட அடி வாங்காம போய் ஏ பொண்ணு கணபதி இத கொஞ்சம் எடுத்துக்கட்டும் ஹீரோவோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன் இப்ப முடிஞ்சிரும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கப்பா உங்க சார் பேசினதெல்லாம் எங்க போஸ் கேட்டாச்சு நீ என்ன சொன்னே இது நாயகனோட இன்ட்ரோடக்ஷனா இது நாயகனோட இல்ல வில்லனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் 
கணபதி மலையாளத்துல நம்பர் 1 ப்ரொデューசரோட லொகேஷன்ல வெச்சு நீயும் பாஸும் டிஷ் அப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சஜி பையா இந்த நம்பர் 1 நம்பர் 2ல பாப்பா விளையாடு he is the only one the mega one ready let's go for your rehearsal நினைச்சாலும் <laughs> ஏன் செட்டுக்குள்ள வந்து சலம்பல பண்ணிட்டு இந்த மலையாள இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள உன்னால பொழைக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா போசு ஏண்டா பிரதாபா போத்தா சலம்பல்ல கோல்டு மெடல் வாங்கின வேண்டானா என்ன நீ இந்த டூர்னமெண்ட்ல இறக்கி இருக்க கூடாது ஆனா நீ இறக்கிட்ட இல்ல பண்ணிக்கிறேன் சார் நானும் கொஞ்சம் படங்கள்லாம் எடுத்திருக்கேன் நீங்க கிடைக்கிற இடத்துல எல்லாம் காசை வாங்கி பாக்கெட்ல வச்சுப்பீங்க அப்புறம் காசை திருப்பி கேட்கிறவங்களை காசிக்கே போக சொல்ற உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வித்தை எல்லாம் எட்டா மடக்கி உங்களுக்கு அடுக்கி கிளியே வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம ஆளுகிட்ட செல்லாது இனி போனை எடுக்காதவங்களுக்கு குனிய வச்சு இட்டிதான் அதான் நம்ம கம்பெனியோட பிரத்யேக நீ யாரா இருந்தாலும் ஒதுங்கி போட என் சக்கல வந்திருக்கிற இடம் மலையாள சினிமாவிலே படம் எடுக்க காசு இல்லாம தெண்டி நொண்டி நடந்த ஒண்ணு கையில காசு தந்து இந்த மாதிரி நிமிர்ந்துக்கு ஆளாக்கின என்ன நீ ரவுண்ட் பண்ணிட்டு அந்த காச திருப்பி கேட்கும் போது இந்த மாதிரி ஃப்ராட் பஞ்ச் டயலாக் கூட என்கிட்ட வந்த உள்ளங்கால்ல முள்ளாணி அடிச்சு நடு ரோட்ல வச்சு மஜ்ஜையும் நரம்பையும் வெளியே எடுத்துருவேன் மனசுலாய் உனக்கு பொண்டாட்டி குழந்தைகளை பார்க்கணும்னா மரியாதை என் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துரு பவனே கொல காண்ட்ல இருக்கேன் கொல்லாம விட மாட்டேன் யாரா இந்த படத்துக்கு டைரக்டர் நான் தான் சார் வண்டியில போடு Bless my daughter, my pretty doll. கொண்டாடுறேன்
ஒருத்த நம்ம செட்டுக்குள்ள பூந்து மானத்தை கப்பலேத்திட்டு போயிட்டான் நம்ம செட்டுக்கு வந்து சீனை போட்டு போயிட்டான் அவனுக்கு ஒரு பாடம் காட்டணும் லட்சியா அவனுக்கு பாடம் காட்ட வேண்டிய ஆளு தான் வராரு I'm in a birthday party. I'll get back you tomorrow. Okay. Did you talk to me about the matter of the matter? Why don't you talk to me? I'm talking to you on the Facebook, WhatsApp, and all of them. Director of action. That's the one who's talking about it. Superstar Dalaka. That's the one who's talking about it. That's the one who's talking about it. Hey, you're going to die. What's your plan? அவனைட்ட <laughs> <laughs> நாளைக்கு ஒருத்தனை புழக்கணும் பேரு போஸ் டீடைல்ஸ் என் ஆபீஸ்ல வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 இவனை போஸ்ன்னு செயலாக்கணும் எல்லாரும் கூப்பிட்டாலும் இவனுடைய உண்மையான பேரோ ஊரோ யாருக்குமே தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து மலையாள சினிமாவில அத்தனை ப்ரொடியூசர் இருக்கும் இவன் தான் தெய்வம் ஷைலாக் அது என்ன சார் இந்த உலகம் பார்த்ததுலேயே கொடூரமான பைனான்சர்னு ஷேக்ஸ்பியர் இருந்து அவர் கதாபாத்திரத்தை வச்சு சினிமாக்காரங்க இவனுக்கு வச்ச பேர் தான் ஷைலாக் பணம் இல்லாம ஷூட்டிங் முடங்கி கிடக்கிற சினிமா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு கண் கண்ட தெய்வம் இது பாலகிருஷ்ண பண்ணிக்க மலையாளத்தில் ஒரு பழைய ப்ரொடியூசர் இவருடைய கடைசி படத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண பணம் கொடுத்து தான் போஸ் இந்த ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சு அதில் கொடுத்த பணம் திருப்பி வராதனால போஸ் இவரை பிடிச்சி மேனேஜர் ஆகி இது கணபதி பாலகிருஷ்ண பணிக்கரோட டிரைவராக இருந்தவன் பணிக்கர் போஸ் கிட்ட சேர்ந்ததுனால இவன் போஸுக்கு டிரைவர் ஆகிட்டான் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் போஸுக்கு லெப்டும் ரைட்டும் இதை தவிர வேற எந்த விவரங்களும் அவங்களுக்கும் தெரியல அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பிடிச்சா போதுமே ஏயா அவங்கள வச்சு தெரிஞ்சிருக்கிறோம் புகாரும் <laughs> அம்மா கொஞ்சம் நில்லுங்க இங்கிட்ட எங்க தட்டு எடுத்துட்டு போறீங்க உள்ள சக்தி பூஜை எதுவும் நடக்குதா சக்தி பூஜையா நெசமாதா சொல்றியா பின்ன இல்லையா அப்படியா சில ஃபைனான்சர்கள் எல்லாம் அப்படிதான் அவங்க அதனால தான ஃபேமஸா இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம இந்த வீட்ல இருந்து ராத்திரி நேரங்கள்ல அதுவும் பௌர்ணமி நாட்கள்ல ஏதோ ஏதோ சத்தம் எல்லாம் கேக்கும் இங்க ஏதோ பெரிய சக்தி பூஜை நடக்குது என்னடா பக்கம் வரக்கூடாத உங்க கிட்ட சொல்லிருக்கேன்ல கூப்பிடுறதுக்கு <laughs> 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 என்ன சார் 
குறைஞ்சது ஒரு எஸ்ஐ பார்ல வச்சு கழுத்த நெரிச்சதோ மூணு ப்ரொடியூசரோட கார் எடுத்துக்கிட்டு வந்ததோ இந்த மங்களசேரி வீட்டை கைப்பத்தியதோ இது மாதிரிதான் சாரை இப்ப மானம் கெடுத்து விட போறதோ இப்படி எந்த குண்டாயிசம் மென்ஷன் பண்ணாம என்ன வாரண்டு சார் இதெல்லாம் நானெல்லாம் ஒரு எஸ்பி ரேங்குக்கு குறைஞ்ச ஆளோட பேசிய ரொம்ப காலமாச்சு அதனால இப்ப போயிடுங்க வரும்போது என்ன பிடிக்கணும்னா என் பேர்ல கேஸ் போட்டு வந்துருங்க இதுல சொல்லி இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் அங்க நிக்கிற பாலகிருஷ்ண படிக்கிற மேலதான் இருக்கு இப்ப சார் போயிடுங்க புதுசா ஏதாவது ஒரு கேஸ் போட்டு வாங்க கொண்டு வரும்போது ஒரு நூறு நூத்தம்பது கோடி வரத்தான கேஸ் ஆகுது மேடம் இல்லாட்டி எனக்கு கேவல அப்புறம் இந்த கடதாசி கொண்டு வரும்போது கொண்டு வர்றவனுக்கு இத்தனை ஸ்டார் போதாது இன்னும் நிறைய ஸ்டார்ஸ் வேணும் இதுல ஒப்பம் போட்டவங்க கூட ஓகே ஓ போடி 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 என்ன <laughs> 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 சதீஷ் என்ன சொல்றான் பிரதாப்பனோட மகன் புதுசா நமக்கு வேலை காட்டுறான் நம்ம கிட்ட வாங்கின பணத்துக்கு செக்யூரிட்டியா கொடுத்த பொள்ளாச்சி டான்ஸ் பார இப்ப நமக்கு தெரியாமலே விக்க ஏற்பாடு பண்றான் அதை புதுசா எவனோ வாங்க போறான் போட்டுருவோமா நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்க கணபதி நீ வண்டி பாருக்கு விடு அவ வியாபாரம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துட்டு கண்ணே வீசாத கண்ணாளனே மனம் மனம் தாங்காத மாபிரனே சிறுக்கிருந்தேனா தவிக்கிருந்தானா வேதனை புரியலையா முறுக்கிறமி சார் தெருக்குது சார் இதற்கொரு வழி இல்லையா உண்டையும் ஓடையும் சிறப்பும் பொருளும் பத்தி கொச்சி பத்தவை உண்டா புத்திமிகும் தனமும் கலரும் கலையும் புத்தி கொள்ள கத்தி வீசுண்டா என்னைக்கும் போகாது சிறு சிறுப்பாக போனா 
उपाटा <laughs> अड़वा <laughs> उन्ना मनिच <laughs> अपना वो रो आनी हम पुरुंग मुड़िया तो पड़ रखे। गली लर्न द आले ऐरके, अपना तीत कट पड़। आधे के ये बड़ा सलावा ना लों, क्या ना कोई रो कबड़ी नहीं। गली लर्न द आले ऐर कर दो, कास कुड़ ताल ती कर दो। इन द माधुरी विषय तक कत्तू कुड़ते येंगटी नहीं ये दल्लाम पैसा कुड़ा दे। 
கள்ளனும் போலீஸும் ஒன்றா கூட்டிட்டு இந்த மைய அடி வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி அப்பனே அடிபட்டு நாரி போய் வருவானோ இனி அவன் ஆட மாட்டான் நான் தான் ஆட போறேன் நம்ம புடிச்சா புடி கிடங்காத எதிரி என்ன செய்யணும் தெரியுமா அவன் குகைக்குள்ள நம்ம புகுந்துடும் அந்த குகைக்குள்ள வச்சுதான் அவனை மூச்சு முட்ட மூச்சு முட்டணும் இப்படி ஓவரா வாய் பேசணும் மூச்சு முட்டி முட்டிதான் சாவணும் நம்ம எல்லாருமே இங்க கூடி உட்கார்ந்து இருந்துட்டு சும்மா இருந்தா என்ன அர்த்தம் நம்ம தொழில் பண்ற இடத்துல வந்து தகராறு பண்றது எந்த விதத்துல நியாயம் செக்ரட்டரி இதுக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணணும் இந்த ஆளை சொல்லி என்ன புரோஜனம் இந்த ஆளை முன்னால வச்சு ஆடுறதுல அவன் தானே என் செட்ல ஏறி சலம்பல் பண்றதுக்கு ஆக்சன் எடுத்துக்கிட்டு போனா டிரான்சாக்ஷன் பூரா இவன் பேர்ல தான் பண்ணிருக்கான் உண்மையை ஒழுங்கா போலீஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு நீ ஒதுங்கிடு இல்ல அவன் சைட்ல தான் நிப்ப நீ இருந்தா மலையாளத்துல பழைய ப்ரொடியூசர் பாவம் நல்லவருங்கிறதெல்லாம் நாங்க மறந்துருவோம் ஏதாவது வாய திறந்து பேச இப்படி ஒரு மீட்டிங் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னப்ப எப்படியும் இந்த மீட்டிங்ல கலந்துக்கணும்னு சொன்னது போஸ் தான் காசு வாங்கிட்டு ஒழிஞ்சிட்டு தெரியறவனோ போன் அட்டன் பண்ணாதவனோ ஒன்னா கூடுற இடத்துதான போஸ் சொன்னது இப்ப அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணிச்சுன்னா இப்ப அவரே வருவாரு கேட்டுக்க அவமானப்படுத்து <laughs> செக்ரட்டரி <laughs> 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 அவன் செட்ல இல்லாம வேற எங்க நான் போய் செலம்பல் பண்ணிருக்கேனா இல்ல இவன் கேரண்டியா கொடுத்த சொத்தை வித்தாலும் வட்டிக்கே பார்த்தாது அப்புறம் எங்க முதல் இருந்தாலும் ஆறு மாசம் கேட்காம இருந்தேன் எதனால நீ ஏற்கனவே சொன்னியே மரியாதை எங்கிட்ட காசு வாங்கி சாப்பிட்டவனுக்கு இல்லைனாலும் எனக்கு இருக்கிறதுனால எது மரியாதை ஒரு படம் எடுக்கிற காசு இவனை துரத்தி திரிஞ்சதுலேயும் பெட்ரோல் போட்டதுலேயும் போன் பண்ணதுலேயும் தொலைஞ்சிருக்கு என் காசை எப்படி எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் வட்டிக்காக நாங்க அதை எடுத்துக்கிறோம் அது எங்களுக்கு வேணும் நீங்க அதை தரணும் ஒரு செல்பி எடுத்துக்கோ காசு தராத உங்க போட்டோ எல்லாம் வச்சு நாங்க ஒரு ஆல்பம் பண்றோம் சாரோட போட்டோ மட்டும் எங்க கையில இல்ல அதனாலதான் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் பட்டுமா பில்டிங் நல்லா இருக்கு இப்ப ரியல் எஸ்டேட் ரொம்ப டவுன் ஆயிருக்கல பிரதாபன் சார் யாவாருமே நடக்கிறது இல்ல என்ன டவுன் காக்கநாடுல இருக்கிற எங்க பிளாட் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வித்து போச்சு இப்போ தேவரையில ஒரு இடம் வாங்கிருக்கோம் உடனே வேலை ஆரம்பிச்சு நீங்க சொன்ன இடத்துக்கு சாங்ஷன் கிடைக்குமா பிரதர் அத பத்தி கவலை இல்ல நம்ம கூட இருக்கிறது சிட்டி போலீஸ் கமிஷனர்ல ஒரு போலீஸ் கமிஷனரா ஆமா அவர் என்னோட சைலண்ட் பார்ட்னர் தான் அவர் இருக்கிறதுனால எந்த குழப்பமும் உண்டாங்க எனக்கு 
எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் சார் எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும் சார் போலீஸ் பாதுகாப்பு வேணும் சார் கடன் கொடுத்த காசு கேட்க போனதுக்கு கள்ளக்கேச கொடுக்க பாக்குறாங்க சார் அந்த கவலைய போக்க ரெண்டு பேர் கடிக்க பார்க்கு போனப்போ குண்டர்களை விட்டு அடிக்க பாக்குறாங்க சார் எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும் சார் எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும் சார் நீ பெரிய களியாட்டக்காரன்னு பலதும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் நீ ஆடி ஆடி கடைசியில கை வச்சது என் மகனோட உடம்புல என்னோடைய ஆளுங்களோட மோதின பல பேர் இங்க கை கால் இல்லாம முடங்கி கிடக்கிறாங்க நீயும் முடங்கணுமா ஐயோ என்ன ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் சார் நான் தானா சரியாடுவேன் சும்மா புத்தி புத்தி சொன்னா போ நீ போலீஸோட ஒரிஜினல் ஆட்டம் பாத்திருக்கியா சின்ன வயசுல கல்லனும் போலீஸும் விளையாடி இருக்கு சார் நான் எப்பவும் கல்லம் தான் அதான் சேஃப் அதுல போலீஸோட ட்ரிக் உனக்கு தெரியுமோ கண்ண மூடி ஒண்ணுல இருந்து பத்து வரைக்கும் எண்ணும் அதுக்குள்ள கல்ல எவ்வளவு தூரம் ஓடணுமோ ஓடுவான் எல்லா ஆட்டமும் ஆடுவான் நீ என்னவெல்லாம் ஆட்டம் ஆடுவேன்னு பாக்கலான்னு தான் நான் கண்ண போட்டேன் ஓன் டைம் முடிஞ்சு போச்சு சும்மா ஏதோ சொல்லி அவனை பயமுறுத்தாதீங்க நம்ம சொன்னாலே அவன் புரிஞ்சுட்டான் நட பஸ் பார்ல வச்சு உன்னை அடிச்சு கொள்ள பார்த்தமாங்கிற விஷயம் நம்ம மூணு பேர்த்துக்கும் நல்லா தெரியும்ல இனி நாங்க பணம் தரணும் சொல்லிட்டு எங்க யாரும் முன்னாடியாவது நீ வந்து நின்னா சாரோட பென்சில சன்ரூஃப் இருந்துச்சோ நான் நேத்து ராத்து தெரியாம தொடர்ந்து வச்சுட்டேன் பேஞ்ச மழை எல்லாம் முழுசா காருக்குள்ள போயிடுச்சு கஷ்டமாய் போச்சு சார் சார் என்ன சொன்னீங்க இனி பேச்சில்லடா செய்கடா சார் விட்டுருங்க ஏண்டா போ தர வேண்டிய காசா தந்தா தீந்துரும் ஆனா நீ அந்த பேரை வச்சு பண்ற கண்ணாம்பூச்சிய நாங்களும் <laughs> நமஸ்காரம் ப்ரோ நமஸ்காரம் பிரதர் பார்த்தது என் சொந்த பிரதர் எனக்கு ஞாபகம் இந்த இடத்த வாங்க வந்தீங்களோ ஆமா பிரதர் மை டியர் பிரதர் என் நிலைமை பாத்தீங்கல்ல இது உங்களுக்கு வரக்கூடாது ப்ரோ தேங்க்யூ பிரதர் வெரி வெரி வெல் பாடா நான் இதுவரைக்கும் உண்டாக்குன பிரச்சனைகளோட கணக்கில் சேர்த்து இதை மன்னிச்சிருங்க சார் சுல போயிட்ட <laughs> இது இவனுங்க முத முதலா பண்றது இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே உன்னோட காசும் போச்சு என் மேல கேசும் ஆச்சு தயாரிப்பாளர் பிரதாபவர்மன் தன் மகன் ஆதித்ய வர்மன் கடத்தப்பட்டதாக போலீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸில் புகார் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் மூணு வருஷமா அவன் ஆஸ்திரேலியால படிச்சுட்டு இருந்தான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்தான் இன்னைக்கு காலையில வெளியே போன வந்தான் ஆனா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு தகவலும் தெரியல ஒரு சினிமா படத்தோட கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயமா எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் கொலை மிரட்டல் இருந்துச்சு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என் மகனையும் அவன் கூட்டாளிங்களையும் சில பேர் ஹோட்டல்ல வச்சு மிரட்டிருக்காங்க அது சம்பந்தமா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கற நேரத்துல தான் என் பையன் மிஸ் ஆயிருக்காங்க இப்ப பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியலங்கிறதால என்னையும் என் குடும்பத்திலையும் அழிக்கிறதுல பெரியா இருக்காங்க அதனாலதான் என் பையன் காணாம போனது ரொம்ப பயன் நீங்க சொன்ன பிரச்சனை வந்துடுச்சு 
இது நம்மள கப்பன்னு புடிக்கிற பிளான் நீங்க எங்க இருங்க நான் ஒரு ரெண்டு போயிட்டு வந்துடுறேன் நானூறு டேண்டா எங்கடா என்ன <laughs> 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 போன சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு எங்கேயா சுத்த போயிருப்பான் ஓம் பயம் இல்ல இவன் ஒருத்தன் நீ ஆதித்யனுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிடு அதிகமா அவனை வெளியே சுத்த வேணான்னு சொல்லு அவன் வீட்டுல பூந்து மொத்த இடத்துல தெரியாது அந்த வேலைக்காரி கிழவியும் கூட்டிட்டு மறைஞ்சிட்டான்னு தோணுது நேரத்துல இருந்த அவன் போனும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு கடவுந்தரம் தான் லாஸ்ட் லொகேஷன் காட்டு ஏதாவது தகவல் கிடைச்சு அப்டேட் பண்ணு ஓகே சார் அப்பா இங்க பாருங்க இது உங்க ஆபீஸ் இல்ல டிக் டாக்கிங் வித் போலீஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் கமிஷனர் சார் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீ எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் உனக்கு டிவி வச்சு கொடுக்க சொன்ன இந்த கிணத்துல நீயா வந்து விழுந்துட்ட இதுல இருந்து ஈஸியா ஏறி தப்பிச்சலாம் நீ நினைக்கிறியா எல்லா இடத்துலயும் செய்யற மாதிரி உன் சினிமா ஜிம்மிக்ஸ் எல்லாம் காட்டி உன் விலங்க என் கையில மாட்டிட்டு நீ தப்பிச்சிருவியோ விஜய் செய்யற மாதிரி விஜய் இல்ல சார் விஜய் சேதுபதி ஒரு கதை சொல்லட்டுமா சார் once upon a time there was a kallan and a police kalla ulinjikkaradhukaga police kanne mudikittu pattu varaikku undu pattu varai endradhukulla kalla ulinjikkaru ulinjikkala ena police pidichu ipo kanne mudi police ennum bodu kalla munnaliye irukka enni mudichu kanna thorakkum bodum kalla apdiye munnaliye thai irukka ipdi kanne mudi enni kittirukkum bodu kalla enna enna kaliyaattam potaannu police ku theriyave theriyadhu இருந்தாலும் போலீஸ் சொல்றது நான் கள்ளனை பிடிச்சிட்டேன் நான் கள்ளனை பிடிச்சிட்டேன் இந்த விளையாட்டோட கிளைமேக்ஸ்ல என்னென்ன ஆகணும்னு சாருக்கு ஏதாவது புரியுமோ இந்த 
இந்த டிவி கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க சார் போலீஸ் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும்போது கள்ளம் செஞ்சது என்னன்னு பாருங்க கடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட சினிமா தயாரிப்பாளரின் மகனும் இந்த வழக்கை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கும் கமிஷனரின் மகளும் நாக்பூரில் ஜாலியாக ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் காட்சி இப்போது வெளியாகி இருக்கிறது எனக்கு இங்க மட்டும் இல்ல சார் ஆளு நாக்பூர்ல இருக்க நம்ம ஆளு குடுங்க சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சினிமாட்டிக் புல்ஷிட் அது இந்த விளையாட்டு முடியறவரை எனக்குறாங்க <laughs> 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 பணம் போச்சு இப்ப நாட்டு மக்கள் மத்தியில நான் கடத்தக்காரன் கந்து வட்டிக்காரன் ஆயிப்பட்டேன் ரெண்டு நாள் இதுக்குள்ள கடந்து இவரோட அடியும் உதவியும் வாங்கினப்போ எனக்கு இப்ப யார பார்த்தாலும் பயம் தான் சார் அதை பார்த்தா பயம் எதை பார்த்தாலும் பயம் வாங்க ப்ரோஸ் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தா அந்த நல்லவரையும் அதை டிவியில காட்டின உங்க எல்லாரையும் கையெழுத்து கும்பிடுறேன் இதை ஒரு காலத்திலையும் மறக்க மாட்டேன் மீடியாக்கு முன்னால் பைனான்ஸை குமரி அழுத காட்சியை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் போய் திறங்கடா அடி வாங்காம போக மாட்டான் விளையாட்டு இழுத்த நீ ரொம்ப அனுபவப்படா போச விளையாட்டு நமக்கு உள்ளே இருக்கும் போது நீ எதுக்கடா மகனே இறக்கி செக் வச்சது உன் மகம் மிஸ்ஸிங் டிவியில நியூஸ் பார்த்தப்பவே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இது எனக்காக விரிச்ச வேலையா கமிஷனர் பொண்ணோட சுத்த பொண்ணும் பையன் எங்க போயிட்டான் பிரதாபா காத்தோட கரைஞ்சு போயிட்டானே அவன் எங்கன்னு நீயே சொல்றியா இல்ல நான் சொல்ல வைக்கணுமா நீ அவனை கடத்தி வச்சுக்கிட்டா நான் உன் கணக்கை செட்டில் பண்றவன் நீ நினைக்கிறது நடக்கவே நடக்காது போச்சு நீ சொன்ன கணக்கோட விஷயம் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் இல்ல எல்லா கணக்கையும் கூட்டியும் கழிச்சியும் பெருக்கியும் வகுத்துட்டும் தான் நான் ஊரை விட்டு போவேன் என்னை இந்த கணக்கு பரீட்சையில உட்கார வச்சதே நீயும் கமிஷன் தானே பிரதாப்பா அதனால படிச்சு பரீட்சை எழுதி சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கிட்டு தான் நான் இந்த ஊரை விட்டு கணக்கு நீக்கிறது எப்போ எப்படி எங்க வச்சுங்கிறது நல்ல விஷயம் நாம செஞ்சதுல எந்த ஆதாரமும் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்த மாதிரியே இல்லை இப்படிதானே சார் நாக்பூர்ல அவனை யாராவது தூக்கி இருக்கலாம் ரெண்டு நாலு தலைகீழா கெட்டி அடிச்சு தொங்க விட்டு இருக்கலாம் அடி வாங்கினவ அவன் அப்ப நினைச்சு அழுது இருக்கலாம் அலறி துளிச்சு அவன் வாயில யாராவது இரும்பு கம்பை வச்சு குத்தி இருக்க தப்பி ஓட நினைச்சவனை ஒரு வண்டி இடிச்சு இருந்திருக்க 
சோந்து போய் கிடந்த அவன் உடம்பு மேலே அந்த காரு ஏறி இறங்கி இருக்கிறான் அந்த வண்டி அவனோட அப்ப பிரதாபவரமனுடையதாக அந்த வண்டியை ஓட்டுனது பி எஸ் எஸ் சாயந்தரம் பாடி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்து பார்ட்னர் சொல்லி வச்ச முன்னாடி நாம எங்கயோ மிச்சம் வச்சுட்டு வந்ததுல நூல் பிடிச்சு வந்த பையன் அவன் எங்க இருந்து வந்தவனா இருந்தாலும் சரி அவன் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு காலம் இருக்கான் மாதிரி அவன் கதர்னு சார் கண்டுபிடிக்க <laughs> நமக்குள்ளே உள்ள கணக்கை தீக்கிறப்போ உன்னோட மகங்கிட்டே இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சதுனால தான் இது இவ்வளவு லேட் ஆகி போச்சு அவன் பேர் இன்டர்வல் பஞ்ச் உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கேம் முடியற வரைக்கும் சீன் வரட்டுமா சார் என்னமோ நடக்குது அப்படி என்னதான் ஒன்றும் ஆகாதான் மாத்திர 
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பஞ்சாயத்து இங்க எதுக்கு கூடியிருக்குன்னா நம்ம ஐயனாரோட தம்பி வேல்முருகனும் ரங்கனோட தங்கச்சி பூங்குழலியும் காதலிக்கிற விஷயத்துல இந்த ரெண்டு பெரிய குடும்பங்களுக்குள்ள நடக்கிற சண்டையை தீக்கத்தான் ஐயனாரும் ரங்கனும் சமாதானம் பேச இங்க வந்திருக்காங்க எனக்கு எல்லாரும் எல்லார் மேலையும் மரியாதை வச்சிருக்கேன் அந்த மரியாதையினாலதான் இங்க பேச வந்திருக்கேன் இந்த முருகன் என் தம்பி மட்டும் இல்லை எனக்கு புள்ள மாதிரி உன் தங்கச்சியை கூடு பூ மாதிரி வச்சு பாத்துக்கோ யோ தம்பியா புள்ளையா அத முதல்ல தெளிவா சொல் யோ மீச இந்த ஆள் அப்பாவுக்கும் பிறகுல அம்மாவுக்கும் பிறகு அப்புறம் எப்படியா தொம்பி என்ன ஜாதினா அது கேட்டு சொல்லியா ஜாதிய வச்சு என்னடா அவனை போற ஒரு பொண்ணு நல்லா வாழணும்னா அவ மனசுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் அதை எந்த ஜாதியாலையும் கொடுக்க முடியாது நல்ல மனசால தான் கொடுக்க முடியும் அந்த நல்ல மனசு என் தம்பி வேலை முருகனுக்கு இந்த அட்ரஸ் இல்லாத பயலுக்கு மாமா வேலை பாக்குறதுக்கு என் தங்கச்சி தான் கிடைச்சிச்சா நீ இப்படி பேசிட்டதுனால எனக்கு எவ்வளவு படிச்சோம் நினைக்கிறேன் இல்லடா உன் தரத்தை காட்டிய எனக்கு நீ முக்கியம் இல்லை உன் தங்கச்சி தான் முக்கியம் ஏமா பூங்குழலி என் தம்பி வேல்முருகனை கட்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு இஷ்டம் தானே
நீ என்ன கேட்ட அவன் என்ன ஜாதி இல்ல நாங்க எல்லாம் மனுஷ ஜாதி தான் நீ வேற ஏதோ ஜாதி அப்புறம் நீ என்ன கேட்ட அவன் அப்பா அம்மா யார் அப்பா அம்மா இல்லாம இந்த உலகத்திலே யாருமே பிறக்க மாட்டேன்ட இந்த தம்பிக்கு இதெல்லாம் புரியாதுன்னு சொன்னேன் மேல கைய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு நூறு தடவை யோசிக்கும் ஒரு தடவை யோசிச்சா உன்னால யோசிக்கவே முடியாது நீ அடிச்சா பீஸ் அடிச்சா சம்ம ஃபைட்னு கிழிச்சிட்டீங்க இதெல்லாம் சிம்பிள் மேட்டர் ஓங்க அடிச்சா 1.5 டன் வெயிட்ல உடக்கு பட்டு எப்பறா எல்லா பஞ்சு டயலாக் அப்படியே வருது சினிமா நடிகர் மாதிரியே பேசுறடா சினிமாவுல தான் சான்ஸ் கிடைக்கல இங்கேயாவது பேசிட்டு போறேனே டேய் அப்படி சொல்லாதடா நீ தலபதிடா உன்ன நான் சினிமாவுல நடிக்க வைக்கிறேன் உன்ன ஹீரோ ஆக்குறேன் உண்மையா நிஜமாடா அப்படினா மலையாள படத்துல சான்ஸ் வாங்கி கொடுங்க ஏ அங்க தான் யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கும் வெளியடிக்கணும் <laughs> 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 பார்பா இவ்ளோ பண்ணி எவ்ளோ திமிர் பாத்தியா இருக்குடா திமிர் இருக்கும் ஏனா அவ இவன் தங்கச்சி பவுன அவள உள்ள ஊட்டு போமா அவங்க பார்வே பார்த்துட்டு போமா ஏய் அத்தனை தூ ஏப்பா போ தானே யோ யமா எல்லாருக்கும் புத்தி மாதிரி சொல்லுவ இல்ல இவ்ளோ கொஞ்சம் புத்தி சொல்ல கூடாதா நான் என்ன சொல்றது குடும்ப மாலத்தை காப்பாத்தணும் இல்ல ரங்கா நீ இவ்வளவு பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவ கண்ணில் வழி தெரிஞ்சதா பயம் தெரிஞ்சதா இல்லை இல்லை ஏன்னா உன் குடி போதையை விட அவன் மண்டக்குள்ள இருக்கிற காதல் போத பெருசு போதை எவ்வளவு அடிச்சாலும் வேலைக்காக அந்த குடும்பத்தில் ரத்தம் பார்க்கறது அவளை லேசில்லடா ராமருக்கு பக்க பலமா ஆஞ்சநேயர் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஐயனாறு குடும்பத்தை சுத்தி காப்பாத்துறது அந்த வால் அந்த வாலை எடுத்தாதான் தலையை எடுக்க முடியும் அந்த வாடா இருக்கிறண்டா ஏ ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு கூட்டு வந்த முதல்ல இதை குடிச்சுக்கிறேன் அப்போதான் மனசு விட்டு பேச முடியும் ஆமா சந்தோஷம் வந்தாலும் குடிக்கணும் கவலை வந்தாலும் குடிக்கணும் டேய் நீ குடிக்கல எனக்கு வேண்டாம் முருகா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க ஒண்ணு இல்லைண்ணா நான் நல்லதா இருக்கேன் டேய் நேத்து எங்க ஒண்ணு எல்லாரும் முன்னாடி நீ யாரும் இல்லாத ஒண்ணு சொன்னதுல இல்லையா அதெல்லாம் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லைண்ணே எனக்கு நீங்கெல்லாம் இருக்கீங்கல்ல அப்புறம் நீ எதுங்கடா நல்லா இருக்க நான் உனக்கு வரப்போற மச்சானு அடிச்சேன் இல்லையா இல்லைண்ணா இல்லைன்னா மூழி உனக்கு கிடைக்க மாட்டேன் பயப்படுறியா நீ அதுக்கொன்னும் பயப்பட வேணாம் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பூங்கொழிலும் உனக்கு தான் நான் ஒரு வாட்டி கம்மிட் ஆயிட்டேன்னா பொம்பளைப்பிள்ளைந்த <laughs> 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 சமயத்தில் தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு வியாபாரி லக்ஷ்மியோட அப்பா கூட வியாபாரம் செய்ய வந்தார் லக்ஷ்மிக்கு அவரை பிடிச்சி போச்சு அவரை பிரிஞ்சிருக்க முடியாத நிலைமை ஆயிடுச்சு இதை தெரிஞ்சு லக்ஷ்மியோட அப்பா என்ன போய் அந்த வியாபாரியோட கையை காலை விட்டுட்டுனார் ஏன் லக்ஷ்மியோட கண்ணில் இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வருது பார்க்குற சக்தி எனக்கு இல்லாத இருந்ததுனால அவளை கூட்டிட்டு அப்படியே தேனிக்கு வந்துட்டு அப்படித்தான் அண்ணா அவளை கட்டிக்கிட்டோம் 
எப்பவும் நான் அவளுக்கு பாதுகாப்பா இருந்தனால அண்ணன் எனக்கு வச்ச பேரு தான் பாலு அன்னையிலிருந்து அவரு தலை நான் தளபதி யாருக்குமே தெரியாது வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா வந்துருவேன் இத வந்துட்டார்ல மெகா ஸ்டார் வாலு போட 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 வாலு இல்லடா தளபதி என்ன ரஜினிகாந்த் யாரான்னு தெரியுமா உனக்கு சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி பஸ் கண்டக்டர்டா அந்த மாதிரி நான் ஒரு காலத்துல சூப்பர் ஸ்டாரா வேண்டா அப்பெல்லாம் நீ என்ன பாக்கணும்னா டிக்கெட் எடுக்க கியூவில் நிக்கணும் இப்பவே நீ எனக்கு ஒழுங்கா மரியாதை கொடுத்து வச்சுக்கிட்டா உன்னை நான் என் டச்சா பாக்குறேன் எப்ப பார்த்தாலும் இட்லி தோசை சாம்பார் வடை சட்னி போதுமா <laughs> என்ன <laughs> நீ வேண்டாம் நாங்க மட்டும் தான் போறோம் பாலு வந்தா என்ன வேண்டாமா இவனுக்கு அந்த ரங்கனுக்கு ஒத்து வராது அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் நேத்த கொடுத்துட்ட இன்னைக்கு நான் என்ன பிரச்சனை உண்டாக்க போறேன் நீ சொன்னா உனக்கு கேப்ப நான் மறை கொஞ்சம் சொல்ல உனக்கு ஒரு வாட்டி சொன்னா புரியாது ஓ அண்ணா ஒரு வாட்டி சொன்னா ஒரு வாட்டி சொன்ன மாதிரி அண்ணா கணக்கு पूरा தப்பு தப்பா இருக்கு யோ அண்டில முடிதா இல்ல அவன மூளை கூட வா இல்ல என்னமாச்சுமிங்க பஞ்சாயத்துல நீ கத்தி எடுத்துக்கிட்டு தம்பிய குத்த போனதுனாலதான் நான் அவசரப்பட்டு ஒண்ணு அடிச்சுட்டேன் அதுக்காக உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என் தம்பிங்க ராம முருகன் ரஹீம் இந்த மூணு பேரும் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தது என் பெரிய தம்பி தான் அனாதரவா நின்னாங்க நாங்க அணைச்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஒன்னா சேர்ந்து உழைக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 பூங்குழலி உனக்கு முருகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தானே ஆசை அப்ப எங்க கூட வந்துறியா பூங்குழலி பூங்குழலி ஏன் தம்பியை கட்டிக்கிறேன்னு எங்க பக்கம் வந்து இந்த நிமிஷத்துல இருந்து பூங்குழலி ஏன் மருமக ஏன் மருமக மேல கையை வைக்க யார் அனுமதிக்க ஏதோ பிரச்சனை ஆகுதான் ஹார்ன் அடிச்சுட்டான் 
அவனை வண்டி விட்டு இறக்கக்கூடாது கண்டிஷன் போட்டு தான் கூட்டு வந்திருக்கேன் அவன் இறங்கினா என்னான்னு தெரியுமில்ல யோசிச்சு
ओके दाने हम्म ओके ना ये यंग क्या बोल रहा है ना उल्ल ये ना रोम्पा सोंद पोना मात्री रखा कुंज मोर तानी कुड़ कटा कुंज कुड़ी मैं இப்போ நீ சந்தோஷமா இருக்க இல்லமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அதுதான் வேணும் ஒரு காலத்துல நானும் தனி மரமா நின்னு எனக்கு துணை மரமா லட்சுமி வந்து சேர்ந்தா இவள கல்யாணம் பண்றதுக்குள்ள பெரிய போர்க்களம் ஆயிடுச்சு அந்த போர்க்களத்துல எனக்கு பக்க பலமா நின்னு இந்த சீதைய எங்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தது அந்த ஆஞ்சநேயர் தான் இந்த ஆஞ்சநேயர் வாழ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராம வந்தான் முருகன் வந்தான் ரஹீம் வந்தான் தனி மரமாக இருந்தது இன்னைக்கு பெரும் தோப்பாக இருக்கு பூத்து குழுங்குது எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் ஏ நானே பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ ஏதாவது பேச எங்கேயும் எப்போதும் எதானாலும் கண்ணில் நெருப்போடு கையில் முருட்கோடு நெஞ்சில் தில்லோடு ஒத்தையா நின்று சமாளிக்கிறான் பாரு அதான் ஆம்பளை இப்படித்தான் என்ன பேச ஆரம்பிச்சாலும் சுத்தி முத்தி சினிமாவில்தான் வந்து நிற்பான் அண்ணா இந்த குமார் வந்து மேலே உட்கார நான் வரேன் நீங்க பேசிக்கிட்டு இருங்க நீ இங்க இரு நான் பார்த்து சொல்றேன் வணக்கம் அண்ணாச்சி வணக்கம் அவமானப்பட்டேன்னாச்சேன்னாச்சு <laughs> 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 அண்ணாச்சிதான் <laughs> படத்தோட சக்சஸ் மீட் யூடியூப்ல பார்த்தோம் என்ன சார் ஏமாத்த பாக்குறியா பணம் என்ன ரோட்ல குட்டி கிடக்கு வர்றவன் போறதுக்கு எல்லாம் அள்ளி விடுறதுக்கு உண்மையிலேயே நீ கஷ்டப்படுறேன்னா இப்போ நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடி ஆனா நம்பிக்கை துரோகம் பண்ண என்னால தாங்கிக்க முடியாது மரியாதையா பணத்தை கொடுத்து இல்லன்னா என்னோட வேற ஒரு முகத்தை பார்ப்பேன் ஐயோ சார் ஞான் நீங்களை பேடிப்பிச்சதல்ல இனி காசுன்ற காரியம் பண்ணி ஞான் நீங்களை விழிக்கணும்ல உனக்கு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ள நீ நேரில் வந்து செட்டில் பண்ணிடு இல்லை நீ பணம் வாங்கும்போது கொடுத்திய பினாமி டாக்குமெண்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற வீடு எஸ்டேட்டு காரு அத்தனையும் தூக்கிடு அது ஞானி போய் எந்த செய்யணும்னு அண்ணன் பறையினது நீ நேரில் வா பேசிக்கலாம் ஏமாத்தோச்சு 
எனக்கு காசு போனால் முக்கியம் இல்லை ஓ சந்தோஷம் தான் முக்கியம் இனிமே இந்த விஷயத்தில் எந்த பிரச்சனைக்கும் போக மாட்டேன் சரியா மனசுக்கு பிடிச்ச புருஷ அமையறது பெரிய வரும் அது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனா என் மனசுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் என் தங்கத்துக்கு என்ன ஏக்கம் ஒரு வருஷத்துல ஒரு மாசமாவது உங்க வியாபாரத்தை எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ராத்திரியும் பகலுமா நீங்க என் கூடவே இருக்கணும் காசு பணம் வசதி வாய்ப்பு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லைங்க புருஷன் எப்பவும் தங்க கூடவே இருக்கிறதா ஒரு பொண்ணுக்கு பெரிய சுகம் அந்த சுகத்துக்காக தான் ஒவ்வொரு பொண்ணு மனசும் ஏங்கி கிடைக்குதுதானே கவலை விட என் ராசத்திக்கா என்ன வேணாலும் செய்வேன் இன்னும் ரெண்டு நாளில் இந்த கேரளா ஃபைனான்ஸ் விஷயத்தை முடிச்சுட்டு எல்லா வியாபார பொறுப்பையும் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு ஒப்படைச்சிட்டு எப்பவும் நான் உன் கூடவே இருப்பேன் போதுமா உன்னை விட்டு பிரியவே மாட்டேன் என்ன <laughs> 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 அதனால நான் இப்ப சொல்ல வர்றது என்னன்னா அவனை ஏதாவது செய்யணும் நினைச்சா இதுதான் சரியான நேரம் அந்த வாலு ரெண்டு நாளா ஊர்ல இல்ல சென்னைக்கு போயிருக்கான் அண்ணா இதுதான் சரியான நேரம் உங்களால முடியலாம் விட்டுருங்க அண்ணா ரெங்கண்ணா உங்களெல்லாம் அவமானப்படுத்தி வீட்டை விட்டு வெளில போக முடியாம பண்ணிட்டு அவனும் உன் தங்கச்சி நாளைக்கு சாந்தி முகூர்த்தம் நடத்திடுவாங்க நீங்க நல்லா யோசிச்சீங்க நான் சொல்ல வேண்டியதா சொல்லிட்டேன் எழுந்திருச்சதுக்கு அப்புறம் புறப்பட்டேன்னு சொன்ன போதும் தூக்கத்துல எழுப்பி தொந்தரவு கொடுக்கணும் நீ எப்ப திரும்பி வருவேன் ஒரு காரியம் முடிஞ்சதும் உடனே திரும்பி அந்த ஸ்வீட்ஸ் சார் கிட்ட கொடுத்துரு நீ திரும்பி வரும்போது பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடு கோயில் என்ன விசேஷம் நாள்ல கழிச்சு உனக்கு பிறந்த நாள்ல ஓ எனக்கு बर्थडे வந்துருச்சுல அப்ப ஹாப்பி बर्थडे டு மீ அண்ணா உனக்கு ஒரு gift வெச்சிருக்கறதா சொன்னாரு அந்த gift அது சர்Prize ஓ ஓகே ஓகே நாளை காலையில புறப்படுறலாமே எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்றது ராத்திரில கார் பாயنا வேணாம்னு சரி புறப்பட்டா வந்துட்ட கூப்பிட்டாது <laughs> இதுக்கு முன்னாடி இதை விட மோசமான சூழ்நிலை இருந்தீங்க உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உங்களை நம்பி எந்த ஃபைனான்ஷியலும் பணம் கொடுக்கல நான் தான் கொடுத்தேன் என்ன ஏமாத்த நினைக்கலாமா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கிறது என் பாக்கியம் உங்கள் பணத்தை தர எனக்கு ஒரு வழியும் இல்லை அதனால் நான் உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்ததில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தந்து உதவணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யாம எனக்கு ஒரு பிடிமானமும் இல்லை நீங்க கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு இதுக்கு மேல யாராலையும் பணம் கொடுக்க முடியாது சார் நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் நீங்க ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க நான் அதுக்கு பணம் தர்றேன் நீங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பழைய பணம் எதுவும் கொடுக்கவும் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் நீங்க அவனை பார்த்ததில்ல ரொம்ப அழகா இருப்பான் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு வெறியா இருக்கான் அவனை ஹீரோவை வச்சு இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுங்க என் கண்டிஷன் அவ்வளோதான் அது ஒன்றும் இப்போ என் கையில் இல்லை அப்படின்னா பிரதாப்ட்டு சொன்ன மாதிரி எல்லா சொத்தையும் விற்று என் பணத்தை எடுத்துக்குவேன் அப்படி ஒரு தீர்மானமெல்லாம் எடுக்க வேணாம் நான்
நான் நேராக விஷயத்துக்கே வந்துடுறேன் இங்கே நிற்கிற மேனன் சார் அண்ணாச்சி கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கின பணத்துக்கு செக்யூரிட்டி கொடுத்த சொத்துக்களுக்கு பினாமி முதலாளிங்க நாங்க தான் நாங்க பாவம் அண்ணாச்சி அப்புறம் அண்ணாச்சி சொன்ன மாதிரி ஒரு தமிழ் பையனை பிடிச்சி மலையாளத்தில் நடிக்க வைக்கிறதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது காரணம் மேனன் சார் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச சொத்தெல்லாம் இப்போ எங்க பேர்ல தான் இருக்கு அதை எல்லாம் அப்படியே நீங்களே எடுத்துப்பீங்கன்னு சொன்னா அதை சகிச்சுக்க முடியாது இப்போ என்னை பத்தி சொல்றதா இருந்தா ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலரா எவ்வளவு காலத்துக்கு இவர் பின்னாலேயே தெரிய முடியும் போர் அடிச்சு போச்சு அதனால இப்போ செய்யக்கூடிய ஒரே காரியம் என்ன தெரியும்
போய் எங்க இருந்தாலும் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வா முக்கியம் <laughs> பொண்ணவனும் கொல்லப்பட்டவனும் ஒரே இடத்துல கிடக்கிறதுனால நான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியா சொல்லல எங்களை தேடி ஒருத்தனும் வர முடியும் அது அப்படித்தான் நம்ம ஒரு காரியம் செய்யும் போது ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்காத மாதிரி தான் தகவலை <laughs> <laughs> அந்த கத்தியில் இருந்து எந்த பாம்போட விஷயம் நான் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் பொயுள்ள பார்க்கலாமா பிளீஸ் சின்ன 
அன்னைக்கு போயிருந்தேன் மூர்த்தி சாமி பார்த்து அண்ணன் சொன்ன மாதிரியே ரெண்டு நாள் ஆக ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் முடிச்சு அனுப்பிச்சிட்டாரு போயிட்டு வரும்போது கோயிலுக்கு போனது லட்சுமி சொல்லிச்சு அங்கேயும் போல நான் திரும்பி வரும்போது எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னச்சு என் பர்த்டேக்கு அந்த பர்த்டே கிஃப்ட் இதான் ரெண்டு நாள் தானே நான் உங்களோட பிரிஞ்சிருந்தேன் இந்த வயதில் தான் நீங்க எனக்காக வாங்கி வச்சு கிஃப்ட் லக்ஷ்மி முருகம் வெளியில கிடக்குறான் ரஹீம் ஆளில லக்ஷ்மி எவ்வளவு வேதனை தான் கிருப்பாள் உங்களிலேயும் குழந்தைகளும் பார்க்கற சக்தி எனக்கு இல்லை யாருன்னா இப்படி செஞ்சது கத்தியில விஷம் தரவி குத்தன புத்தி யாருக்கு இருந்தான் சொல்லுங்க சொல்லுங்கண்ணா யாரு யாரு அவனு சும்மா விடக்கூடாது முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி அவன் மகனை கொல்ல யாரு யாரு இவனை இவனை கொல்றது கண்டாள பார்க்க போட்டமே <laughs> <laughs> அந்த சந்தோஷத்துல தானே அவன் கேட்ட பணத்தை கொடுத்து அவனை நம்ம மலேசியா கமிச்சு வச்சோம் சார் என் நம்பருக்கு ஒரு கால் வந்தது நான் இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில போய் ஒளிஞ்சாலும் என்னை தீத்துருவன்னு சொன்னாரு சொன்னது ஐயனாரு ஐயனார் ஆ ஏன்டா அந்த ஆள் செத்து தொலைஞ்சிட்டான் நீ தானே அன்னைக்கு என்னை கூப்பிட்டு சொன்னா உங்களோட முகம் தானே உங்களை கூப்பிட்டு சொன்னாரு அப்புறம் எந்த ஆதாரமும் இல்லாதால நம்மளை யாரும் தேடி வர மாட்டாங்கன்னே கமிஷனர் சார் தானே சொன்னாரு அது நம்மளோட தப்பு கோஸ் அங்கிருந்து தான் ஆட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கான் இவனை வச்சு நம்ம ஆரம்பிச்ச ஆட்டம் அவனுக்கு தெரிஞ்சுதான் இவனை வச்சு அவன் நம்ம கிட்ட வந்திருக்கான் இந்த உலகத்துல நீ எங்க போய் ஒளிஞ்சாலும் உன்னை கொல்லுவேன உங்ககிட்ட சொன்னான்ல அந்த ஐயனார் கடந்த மூணு வருஷமா இங்கதான் இருக்கணும் கொச்சின்ல இப்போ உன்னை வச்சு தூண்டில் போட்டிருக்கான் இந்த பாம்ப கொல்லும் போது தலையில அடிச்சு புதைச்சிட்டா பத்தாது முழுசா கொளுத்திடணும் தேவையில்லை <laughs> 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 
போலாம் <laughs> நீ சீக்கிரமா மேல போய் பாருங்க நம்ம போய் மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க சரி கமிஷனர் சார் சொன்ன நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டீங்கல்ல ஆனா கமிஷனர் சார் நான் சொன்ன நேரத்துக்கு முன்னாடியே கொரியர் சாக்கோ சார் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் ஆவது கொடுங்க சார் ஓகே சாரே பரபரப்பும் இல்லாத தேடி அலைஞ்சு கஷ்டப்பட வேணாம் நேரமும் கடத்த வேண்டாம் நீ இதெல்லாம் ஆரம்பிச்ச ஒரு இடம் இருக்குல்ல அங்கேயே வந்துரு நாங்க உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்காக எல்லாம் தயார்படுத்தி வச்சிருக்கேன் நாங்க இங்க இருந்து புறப்படுறோம் அங்க வர்ற வரைக்கும் தண்டாவும் ஆயிடும் ஆட்டம் தீந்துரும்
வெட்டியும் <laughs> ஒருத்தருக்காகத்தான்
காலங்கள் யாவும் காத்திடுவேனே வாழும் என் தேவியே 